നമസ്കാരം ഇന്ന് ജൂൺ പത്തൊമ്പതാണ് വായനാ ദിനമാണ് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലത്തിലുള്ള ആളുകൾ സമുചിതമായിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ഒരു ദിനമാണ് വായനാ ദിനം കോവിഡ് കാലമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറന്നിട്ടില്ല അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വളരെ സമുചിതമായിട്ട് വിദ്യാലയങ്ങളിലും സർവകലാശാലകളിലും കോളേജുകളിലുമൊക്കെ ഈ ദിനം കൊണ്ടാടിയ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വലിയൊരു പാരമ്പര്യം വായനാ ദിനത്തിന് അവകാശപ്പെടാനില്ല കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതലാണ് നമ്മൾ കേരള സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ കൂടുതലിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല കാരണം പി എൻ പണിക്കരുടെ ജന്മദിനമാണെന്ന് അത്തരം വിശദാംശങ്ങൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ഏറെക്കുറെ ഈ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തു പോരുന്ന വളരെ ക്രമബദ്ധമായിട്ട് തികച്ചും ആചാരബദ്ധം എന്നോണം ക്യൂസ് സംഘടിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വായന സംഘടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ചില സാഹിത്യ മത്സരങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുക പിന്നെ അസംബ്ലിയിൽ ഹെഡ് മാഷും ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യാപകനും മിക്കവാറും അത് മലയാളം മാഷായിരിക്കും അദ്ദേഹം അവർ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസംഗം ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് വായനാദിനത്തെ ഒരു ഗൗരവപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ സമീപിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്നാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായ അർത്ഥത്തിൽ കുറേയധികം മദർഹുഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും ഈ വായനയും വായനാദിനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേയധികം ഉദ്ധരണികളും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വന്ന കാലികമായിട്ടുള്ള കുറേ വ്യത്യസ്തമായ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പൊതുവായി വായനയായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്ധരണികൾ കോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ കോട്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു റീഡിങ് കോട്ട്സ് ഓൺ റീഡിങ് എന്ന് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബേക്കൺ മുതൽ ഷേക്സ്പിയർ മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റം ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഇലോൺ മുസ്ക് അവസാനം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് വരെ എത്തിനിൽക്കുന്ന ഒരുപറ്റം ആളുകളുടെ മനോഹരമായ ഉദ്ധരണികൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അതിലപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുക വായനയെ അറിവിനെ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം അത് മാക്സിം ഗോർക്കി എഴുതിയ വിശ്വസനായിട്ടുള്ള റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരനാണ് മാക്സിം ഗോർക്കി അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആത്മകഥാപരമായിട്ടുള്ളൊരു നോവൽ അതൊരു ട്രിലജിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അതിലെ മധ്യത്തിലുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മൈ അപ്രൻറ്റിസ്ഷിപ്പിനും മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ബാലനായ അലോഷ്യ പിഷ്കോഫ് മാക്സിം ഗോർക്കി ആ പേര് തൂലികാനമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേരാണ് അലോഷ്യയുടെ ക്ലേശഭൂയിഷ്ടമായ കൗമാരം ഈ വാക്ക് ഞാൻ റാദുക പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്താണ് അതിൻ്റെ ബ്ലേബിൽ നിന്നും എടുത്ത വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് അത്രയേറെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് ആ വാക്കുകളോട് തോന്നി എന്ന് തന്നെ ക്ലേശഭൂയിഷ്ടമായ കൗമാരത്തെ അതിമനോഹരമായി ഒരു ആത്മകഥയുടെ ഒരു പരിവേഷത്തോടെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവിൻ്റെ ആംഗിളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹം കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവ പരിസരങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒടുക്കത്തിലുള്ള റഷ്യൻ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നേർക്കാഴ്ച ഇങ്ങനെ പല അടരുകളുള്ള മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് മാക്സിം ഗോറിക്കയുടെ പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഇനി സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിന് വായിക്കണം എന്താണ് വായിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വായിക്കുന്നതെന്ന് ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറുപടിയിൽ കിട്ടും ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അറിവ് ലഭിക്കാൻ ചിലരെ ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ ആനന്ദം ലഭിക്കാൻ ചില ആളുകൾ പറയും അവർ സമയം കളയാൻ വേണ്ടി വായിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രബുദ്ധരാവാൻ എൻലൈറ്റൻഡ് ആവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിസ്ഡം ലഭിക്കാൻ തിരിച്ചറിവ് അല്ലെങ്കിൽ വിവേകം ലഭിക്കാൻ ഏറെക്കുറെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് അതൊന്നും ആത്യന്തികമായിട്ട് തെറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തിക ശരികളോ ഒന്നുമല്ല എന്താണ് വായനയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളതിന് ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും യോജിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരം പ്രബുദ്ധനാവാൻ അതല്ലെങ്കിൽ വിസ്ഡം ഉണ്ടാവാൻ വിവേകമുണ്ടാവാൻ പക്ഷെ സത്യത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടൊരു ചലച്ചിത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആദ്യത്തെ സംഭവം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ മകൾ അവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് അവരെക്കുറിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ വാതോരാതെ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്
ആ കുട്ടി താൻ എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും തന്നെ ഡിസ്റ്റേർബ് ചെയ്യുന്ന ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഞാൻ ആ സ്ഥാപനത്തിലൊരു അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെ എന്നോടൊന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു കുശലാന്വേഷണം നടത്താൻ പോലും അവർ മെനക്കെട്ടില്ല ഇത്തരം കുട്ടികളെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പോഷിടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വരേണ്യവർഗക്കാരായ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യവർഗക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് ഇതുപോലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവർ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കിൻഡിൽ പോലുള്ള ഇ ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്ന ചില ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ ഓഡിയോ ബുക്കുകൾ കേൾക്കുന്നു പക്ഷെ അവർ സമൂഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേയില്ല മറ്റാരെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവരാരെയും കാണുന്നില്ല അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്ത് തന്നെ വിരാജിക്കുകയാണ് ഇത്തരം വായനക്കാരെ അവരൊരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് തർക്കമില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം വായനക്കാരെ ആണോ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാണോ വായന കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല ഇനി മറ്റൊരു സംഭവം വായന കൊണ്ട് നമുക്ക് വിവേകമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സ്നേഹം ഉണ്ടാകും മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ കൈവരും എന്നൊക്കെയുള്ള ശ്രദ്ധയുള്ള അവകാശവാദങ്ങളെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ദ റീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് കെയ്റ്റ് വിൻസ്ലെറ്റ് ടൈറ്റാനിക്കിലൂടെ വളരെ പ്രശസ്തിയായിട്ടുള്ള കെയ്റ്റ് വിൻസ്ലെറ്റിന് ഓസ്കാർ അവാർഡ് ലഭിച്ച ഈ മൂവി ഈ മൂവിയിൽ മുഴുവൻ കഥയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതിലെ നായികയായിട്ടുള്ള കെയ്റ്റ് വിൻസ്ലെറ്റിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഹാന ബേക്കർ അവർക്ക് നിരക്ഷരയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും വലിയ സാഹിത്യ ഭാവിത്വമുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഇവർ ഹിറ്റ്ലർ നടത്തിയ ജൂത വംശഹത്യയുടെ കാലത്ത് അത്തരമൊരു വംശഹത്യയുടെ ഏടിന് അരു നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കഥാഗതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സാഹിത്യം ഇഷ്ടമുള്ള വായന ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്കും ഇതുപോലത്തെ നരാധമ വൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്ത മനസ്സുണ്ടാവുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ കേവല വായന കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വിവേകം ഉണ്ടാകും മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടാകും മാനവിക മുഖം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള അവകാശവാദം അത്ര കണ്ട് ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് വായിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് വായന വായന എന്ന ആളുകൾ പറയും പക്ഷേ എന്ത് വായിക്കണം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ കുറച്ച് വർഷ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു പുസ്തകം വാങ്ങി അത് ജോർദാൻ പീറ്റേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ ഓതറുടെ ട്വൽ റൂൾസ് ഫോർ ലൈഫ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ഡോട്ട് ടു കേവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകമാണ് ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു അൻപത് പേജുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു കല്ലുകടി അനുഭവപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോടൊന്നും എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ജോർദാൻ പീറ്റേഴ്സൺ അമേരിക്കയിലെ അൾട്രാ വലതുപക്ഷവാദികളുടെ ഒരു പ്രൊപ്പകാണ്ട മെഷീനറി എന്ന പോലെ പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് തെറ്റാണെന്നോ അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് രചിക്കാൻ പാടില്ലെന്നോ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയെ അട്ടിമറിക്കുന്ന അതിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മനുഷ്യരാശിക്ക് അഭിലഷണീയമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പുസ്തകങ്ങൾക്ക് അജണ്ടകളുണ്ട് നാഷണൽ പബ്ലിഷേഴ്സിനാവട്ടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പബ്ലിഷേഴ്സിനാവട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ പുസ്തകം വായിക്കാൻ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പബ്ലിഷർ ഓതർ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് അവർ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായൊരു ധാരണ വേണം ഞാൻ നേരത്തെ പരാമർശിച്ച ടോൾ റൂൾസ് ഫോർ ലൈഫ് ഒരു പരിധിവരെ ഒരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പിംഗ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ബുക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ യുവാക്കളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കുന്ന സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ബുക്കുകളായിരിക്കും ഈ ജീവിതം വിജയിക്കാൻ ഏഴ് മാർഗങ്ങൾ മഹാവിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആളുകളുടെ ഈ പന്ത്രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പുസ്തകങ്ങൾ ഹൂ മൂഫ്ഡ് മൈ ചീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അനേക പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരനായ റോബിൻ ശർമ്മയുടെ ഹൂ ദ മങ് ഹൂ സോൾഡ് ദ ഫെറാരി തുടങ്ങിയ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ബുക്കുകളൊക്കെ അതിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും പ്രൊപ്പകാണ്ടയും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ഇവാഞ്ചലി
ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വൺ മില്യൺ കോപ്പി സോൾഡ് ടെൻ മില്യൺ കോപ്പി സോൾഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അത് ആ രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മുടേതടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ വിൽപ്പന നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരുപാട് ജാൻഡ്രേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സാഹിത്യശാഖ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഫിക്ഷൻ പോലെ തന്നെ നോൺ ഫിക്ഷൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കപ്പെടുന്നു ഫിക്ഷനേക്കാൾ ഏറെയോ നോൺ ഫിക്ഷൻ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകമാണ് വായന അത് ഏതുമായാലും വായന തന്നെയാണ് അത് സാഹിത്യമാവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നവമാധ്യമങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നവമാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു ലിങ്കിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു ചെന്ന് വായിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം അതെല്ലാം വായനയാണ് പക്ഷേ ആ വായനയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വായനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹെഡി മിക്സ് ആണ് അത് വലിയൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വിഷ്വൽസ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് പാഠവും ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി അടങ്ങിയതാണ് നേരത്തെ മിലാൻ കുന്തേര പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോട്ട് ഇതാണ് വി ആർ നോട്ട് ലിവിങ് ഇൻ എ വേൾഡ് ഓഫ് ഐഡിയോളജി ബട്ട് ലിവിങ് ഇൻ എ വേൾഡ് ഓഫ് ഇമേജോളജി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി തിരുത്തി പറയാണ് കുന്തേരെ തിരുത്തി പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇമേജോളജിയുടെ ഒക്കെ കാലം വിട്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബൈറ്റോളജിയുടെ വിഷ്വൽ ബൈറ്റോളജിയുടെ ഒരു ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നത് ഇനി മാറുന്ന വായനയുടെ സങ്കേതങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഹാർഡ് കോപ്പി എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേജുകൾ അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂട്ടുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കിൻഡിൽ പോലുള്ള ഡിവൈസുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഇ ബുക്കുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിവൈസിനെയാണ് കിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക കമ്പനി ഇറക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് ഡിവൈസാണ് അതിന് പക്ഷേ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുപോലെ ഡിവൈസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഓഡിയോ ബുക്കുകൾ കേൾക്കുന്നു ഓഡിയോ ബുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പുസ്തകം വായിച്ച് അവരെ കേൾപ്പിക്കുന്ന ചില സങ്കേതങ്ങൾ ആപ്സ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഓഡിബിൾ സ്റ്റോറി ടെൽ ഈവൻ സ്പോട്ടിഫൈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സ്റ്റോറി ടെല്ലിൽ ആനവാരിയും പൊൻകുരിശും എന്ന് പറയുന്ന ബഷീറിൻ്റെ ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ടു നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള വായന അതുപോലെ നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ ജയമോഹൻ എഴുതിയ നൂറ് സിംഹാസനങ്ങളുടെ വായന സ്പോട്ടിഫൈയിൽ കേട്ടു നമുക്ക് ഈ സമയമില്ലാത്ത ലോകത്ത് ശരിയാണ് തിരക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് അല്പം തിരക്ക് കുറഞ്ഞു പക്ഷേ തിരക്കുള്ള ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള സങ്കേതങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം മറിച്ച് പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ആത്മാവ് കൂടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജൈവികമായിട്ടുള്ള മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ പൾപ്പ് ആ പൾപ്പിലൂടെയാണ് പേപ്പർ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് ഒരു ജൈവികതയുണ്ട് തുടങ്ങിയ വാദങ്ങളൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു കാൽപ്പനിക അതികാൽപ്പനിക വാദങ്ങളാണെന്നും അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി പുതിയ സങ്കേതങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ട് വായന പുഷ്ടിപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം വായിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇന്നും ഫിക്ഷൻ ആണല്ലോ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോവലും കഥയും കവിതയൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പൊതുവിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിക്ഷനിൽ തന്നെ ആളുകൾ പലപ്പോഴും കുറേ അധികം വായിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വായനയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു സ്നോബ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലേ സ്നോബ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വായനക്കാരനാണ് എന്ന് പറയുന്നതും വായനയുള്ളവനോടൊരു ബഹുമാനവും അയാളൊരു മഹാപണ്ഡിതനാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ധാരണയൊക്കെ ഇപ്പോഴും വായനക്കാരോടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്ര കണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു എന്ന് പറയാനും അത്തരത്തിൽ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനും വായിക്കുന്നവരുണ്ട് അതെന്തുമാവട്ടെ അത് വളരെ ചെറിയൊരു കൂട്ടരാണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫിക്ഷൻ വായിക്കുന്നവർ കേവലം സമയം കളയുവാനോ ആനന്ദത്തിനോ അപ്പുറമായിട്ട് വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട് അതിനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിക്ടർ ഹുയുടെ ലെസ് മിസ്റ്റബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പാവങ്ങൾ ബ്രദേഴ്സ് കാരമസ് ഓഫ് ഫ്യോഡോ ഡോസ്റ്റോസിയുടെ ഓർ ആൻഡ് പീസ് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയുടെ ഇതൊക്കെ ബൃഹത് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് വായിക്കാൻ ആളുകൾ തുനിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ദൗത്യമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം വലിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് തടിച്ച പുസ്തകങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കേവലം അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കഥ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറം നമുക്ക് മുന്നിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രാൻസ് റഷ്യ എന്നിവയുടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തെ കൂടി നമുക്ക് മുന്നിൽ
ഐ എം ഡി ബി ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവി ഡേറ്റാ ബാങ്കിലൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു മൂവിയാണ് ശോഷൻ റിഡംഷൻ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ മിക്കവാറും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടൊരു നോവലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഏറെ കുറേ സെയിം കഥയാണ് പക്ഷേ സെയിം കഥയാണെങ്കിലും അതത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് അതത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മൂല്യബോധമാണ് ഇത് രണ്ട് കഥകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കഥയിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ മേർഡർ അക്യൂസ്ഡായ താൻ ചെയ്യാത്ത കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് തന്നെ ജയിലിലാക്കിയ അധികാരികളോട് ആത്യന്തികമായിട്ട് ക്ഷമിക്കുവാനും അത്തരത്തിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ തന്നെ പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവുന്ന അക്സിയോനോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറുകഥയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് പക്ഷേ തെറ്റായ ആരോപണത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ആൻറ്റി അല്ലെ ആൻഡ്രു എന്ന് പറയുന്ന ശോഷാൻ റിഡംഷനിലെ കഥാപാത്രം അതിന് തയ്യാറല്ല അദ്ദേഹം കാലങ്ങളോളം കാത്തിരുന്ന് ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി വളരെ സമർത്ഥമായി ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷോഷാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ജയിലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സമൂഹങ്ങളിലെ വ്യക്തികൾ പുലർത്തുന്ന നീതിബോധമോ മൂല്യബോധമോ ഒക്കെ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന കഥകളാണ് സാഹിത്യകൃതികളെ വിമർശനാത്മകമായിട്ട് സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും ഞാൻ ഊന്നിപ്പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഓരോ സാഹിത്യകൃതിയും പൊളിറ്റിക്കലാണ് സിനിമയെക്കുറിച്ച് പ്രസോളിനി എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വതനായ ഇറ്റാലിയൻ സംവിധായകൻ ഇറ്റാലിയൻ ഫിലിം മേക്കർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഓൾ ആർട്ട് ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആർട്ട് മാത്രമല്ല ലിറ്ററേച്ചറും പൊളിറ്റിക്കലാണ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം വില്യം ഷേക്സ്പിയറുടെ മെർച്ചൻറ്റ് ഓഫ് വെനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകമുണ്ട് വളരെ വിശ്രുതമായിട്ടുള്ള നാടകമാണ് നിങ്ങൾ പലരും അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിനെ ഇപ്പോഴും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടൊരു പ്രണയകഥയായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇതിനെ കേവലമായ ഒരു പ്രണയകഥയായിട്ട് നോക്കിക്കാണുന്നതിൽ വലിയൊരു അപകടമുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ അഡർ അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ ആ നാടകത്തിനുണ്ട് ഇതിലൊരു സുപ്രധാന കഥാപാത്രമുണ്ട് ഷൈലോക്ക് ഈ ഷൈലോക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ പിശുക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയകാഠിന്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു പര്യായമാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഷൈലോക്ക് ഷൈലോക്ക് ഒരു ജൂ ആണ് ഒരു ജൂതനാണ് ഷൈലോക്കിനെ പോലെ ഒരു കഥാപാത്ര നിർമ്മിതിയിൽ ഷേക്സ്പിയറിനെ പ്രചോദിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നതിനെ ആൻറ്റി സെമറ്റിസം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻറ്റി സെമറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരികൽപ്പനയെ അടുത്തറിയാതെ അതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഈ കൃതിയെ കേവലമൊരു പ്രണയകഥയായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പരിമിതിയുണ്ട് ആ വായന ഏറെക്കുറെ അർത്ഥരഹിതമാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ പെസോളനി പറഞ്ഞ പോലെ എവ്രി ആർട്ട് ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ എനി വർക്ക് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ നമ്മളതിൻ്റെ വിശാല രാഷ്ട്രീയം അതിൻ്റേതായ അർത്ഥത്തിൽ അടുത്തറിയാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തണം എന്ന് മാത്രം ഇനി മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സാഹിത്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വായനയ്ക്ക് അത് ഏത് ഫോമിലുള്ള പുസ്തകമാണെങ്കിലും ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇംഗ്ലീഷ് കവിയായിരുന്ന ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓഡന് ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു അശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി എയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് പോയട്രി മേക്സ് നത്തിങ് ഹാപ്പൻ ഇറ്റ്സ് സർവൈവ്സ് ഇൻ ദ വാല്യു ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മേക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പോയട്രി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊതുവിൽ സാഹിത്യത്തെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സാഹിത്യത്തിനും ലോകത്തെ കീഴ്മൽ മറിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പക്ഷേ ഐറിഷ് വിപ്ലവകാരിയും കവിയും കൂടിയായ ഡബ്ല്യു എയ്റ്റ്സിൻ്റെ മരണാനന്തരം ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിക്കാണും ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു പുസ്തകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വായനക്കാർക്ക് ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല കാരണം ലോകത്തെ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ ആകത്തുകയായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ അതിനൊരു ട്രിഗർ ആവാൻ അതിനൊരു സ്പാർക്ക് ആവാൻ അതിന് വലിയ പ്രചോദനമാകാൻ ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് കഴിയും നമ്മൾ വോൾട്ടെയറും റൂസോയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷന് ആ ജനതയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ കോൺഷ്യൻസ് റൈസേഴ്സാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അടിമത്ത വ്യവസ്ഥിതി അതിനെതിരെ മനസാക്ഷിയെ തൊട്ടുണർത്തിയ ഒരു കൃതിയായിരുന്ന
ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയാതെ പോകുന്നത് അല്പം അനുചിതമാവുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അത് മാക്സിൻ ഗോർക്കിയുടെ തന്നെ ഞാൻ മാക്സിൻ ഗോർക്കിയുടെ മറ്റൊരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങിയത് മാക്സിൻ ഗോർക്കിയുടെ ഏറ്റവും വിശ്രുതമായിട്ടുള്ള പുസ്തകം നിങ്ങൾക്കറിയാം മദർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലെനിൻ വല്ലാതെ പ്രകീർത്തിച്ചൊരു പുസ്തകമാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ അമ്മയെന്നാണ് പലഗോയിയെ ലെനിൻ വിശേഷിപ്പിച്ചതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പലഗോയിയും അതുപോലെ തന്നെ പാവലും പാവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മകനാണ് എങ്ങനെയാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് തിരികെ കൊടുത്തുന്ന തരത്തിൽ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന് ആശയും പ്രചോദനവുമാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ സാഹിത്യ ലോകത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കൃതി വായിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ആ കൃതി വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കും സമൂഹത്തിലെ അശരനരോട് പാവപ്പെട്ടവരോട് ഞാനും ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലാതെ ഞാനൊരു വലിയ വരേണ്യ വർഗക്കാരനാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അപ്പോൾ ആ അവരുടെ ഒരു ദുരവസ്ഥയോട് അതിൽ നിന്നും അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളോടൊക്കെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ദാർശനികമായിട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടം തോന്നാൻ ഈ കൃതി വഴി തെളിച്ചു എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാഹിത്യ കൃതികൾക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പങ്ക് യുവജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും യുവാക്കളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ കോറിയിടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അവിതർക്കിതമായ വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ലോകത്ത് വായിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പരിമിതമാണല്ലേ അവർ ന്യൂനപക്ഷമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും വായനക്കാരാവാത്തത് വായനയെ നമ്മൾ ഇത്ര കണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു വായനാദിനം ആചരിക്കുന്നു സ്കൂളുകളിൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകം എടുക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും വായനക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു അല്പം സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ളൊരു വിശകലനം നടത്തേണ്ടി വരും ശ്രദ്ധിക്കണേ ടെക്സ്റ്റ് വായന എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം ബൗദ്ധിക ശേഷി ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതീതാത്മകമാണ് അക്ഷരങ്ങളും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് സമയം വിഷ്വൽസ് അങ്ങനെയല്ല നാടകമോ സിനിമയോ ഒക്കെ ഏത് സാധാരണക്കാരനും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ചില സിനിമകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർക്ക് സാധിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നാരേറ്റീവ് ബ്രില്യൻസ് അങ്ങനെയാണ് പൾഫിക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ക്ലബ്ബോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ്റെ ഇൻസെപ്ഷൻ മെമൻറ്റോയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വട്ടാവും സാധാരണക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് പോലും വട്ടാവും അപ്പോൾ എങ്കിൽ പോലും സാധാരണ ഗതിയിൽ സിനിമയും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്ക് ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ വായിച്ചെടുക്കാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അത്ര കണ്ട് എളുപ്പമല്ല പാഠം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദിഷണ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഡീകോഡിങ്ങിൻ്റെ അംശം അവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നു വായിക്കുമ്പോൾ ദർ ഈസ് എൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ശരിക്കും ഭാവനയുടെ ഒരു വലിയ വിസ്ഫോടനം സംഭവിക്കുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചില പുസ്തകങ്ങൾ വിശ്രുതമായ പല പുസ്തകങ്ങളും സിനിമയാക്കുമ്പോൾ പുസ്തകം വായിച്ച് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ രസിക്കാറില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇതാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ ഷോഷാങ്ക് റെഡംഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ടു കിൽ എ മോക്കിംഗ് ബേർഡ് സിനിമയാക്കിയതാണ് പുസ്തകത്തോളം തന്നെ സിനിമയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചില അപൂർവ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണം മാരിയ പുജയുടെ ഗോഡ് ഫാദർ ആ ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന പുസ്തകം വളരെ പ്രചുര പ്രചാരം നേടിയതാണ് അതിനേക്കാൾ ഏറെ പ്രചാരം നേടിയതാണ് ആ സിനിമ ഫ്രാഞ്ചൈസ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എങ്കിലും പുസ്തകത്തിന് അച്ചടിച്ച പുസ്തകത്തിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട ഇമാജിനേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മേൽക്കൈയുണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ ഒരു പാസീവായിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമറായിട്ടല്ല വായനക്കാരനെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് സൃഷ്ടിപരമായി ഇടപെടുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് എഴുത്തിനും വായനയ്ക്കും നാലായിരം വർഷത്തെ ഏതാണ്ട് നാലായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പരിണാമപരമായിട്ട് നമ്മളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന് ജൈവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമായ ന്യൂറോണുകൾ ലഭിച്ചതുപോലെ എഴുത്തിനെയും വായനയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമായ ന്യൂറോണുകളില്ല നിലവിലുള്ള ന്യൂറോണുകളെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തിനും വായനയ്ക്കുമുള്ള ശേഷി മനുഷ്യൻ ആർജിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒരു ഒരു ധൈഷണിക വ്യവഹാരം ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്സസൈസെന്നോ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്സേഷൻ വേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വായന അത്ര കണ്ട് പോപ്പുലർ ആവാത്തത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ച സിദ്
എന്തായാലും വായന ദിനമാണല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറേയധികം പുസ്തകങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ദിനം നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് കൂടി ഞാൻ കരുതുകയാണ് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി മാക്സിം ഗോർക്കിയുടെ പരിശീലനം ഗോർക്കിയുടെ തന്നെ മദറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസമാണ് ഇന്ന് കൂടി ഡോക്ടർ ഷാജി ജേക്കബ് ശ്രീശങ്കര സർവകലാശാലയിലെ മലയാളം അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള ഷാജി ജേക്കബ് സാറിൻ്റെ ഒരു പതിനൊന്ന് മിനിറ്റുള്ള പ്രഭാഷണം ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടു വീണ്ടും അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഒന്നുകൂടി അത് വായിക്കണം എന്ന് തോന്നിപ്പോകും ഇപ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് നാല് തവണ ഞാൻ വായിച്ചു അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോഴും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ വായിക്കണം മലയാളികൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വായിക്കേണ്ട കൃതികളൊന്നാണ് ഞാൻ പറയും അതുപോലെ തന്നെ ബഷീറിൻ്റെ കൃതികൾ അതിനെ ഒരു കൃതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പാത്തുമ്മയുടെ ആടാണോ അത് വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉപ്പപ്പ ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നതാണോ അപ്പോൾ ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതാ ഒരു മനുഷ്യനാണോ അപ്പോൾ കുറേയധികം കൃതികൾ ബഷീറിനെ വായിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം അത് വളരെ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് പേജുള്ള ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ് അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വായിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു പുസ്തകമാണ് അതിൻ്റെ പേര് വി ഷുഡ് ഓൾ ബി ഫെമിനിസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും ഫെമിനിസ്റ്റുകളായിരിക്കണം ചിമ്മമാൻ്റെ അരിച്ചി ഉച്ചാരണം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആഫ്രിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫെമിനിസം ലോകത്തു നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന പാട്രിയാക്കി എന്ന് പറയുന്ന പുരുഷ മേധാവിത്തപരമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ക്രമം എന്തുകൊണ്ട് അനീതിപരമാണെന്ന് ഇത്ര ലളിതവും അത്ര തന്നെ സുശക്തവുമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമില്ല അത് വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് മറ്റൊരു പുസ്തകം കരൺ ഥാപ്പർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടി വി ആങ്കറും ഇൻ്റർവ്യൂറും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കരൺ ഥാപ്പറിൻ്റെ ഡെവിൽസ് അഡ്വക്കറ്റ് അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ടുനിന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ടുനിന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ജേർണലിസം കരിയറിൻ്റെ ഇടയിൽ നടത്തിയ നിരവധിയായിട്ടുള്ള സെലിബ്രിറ്റികൾ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സിനിമാ രംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള സെലിബ്രിറ്റികളുമായിട്ട് നടത്തിയ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലോ മറ്റോ മോഡിയുമായിട്ട് നടത്തിയ ഇൻഫമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ അടക്കമുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ പിന്നാമ്പുറ കഥകളിലേക്ക് വിളിച്ചും വീശുന്നതും ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു വരേണ്യ മധ്യവർഗ ദില്ലി ജീവിതവും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ഒരു കൂൾ റീറ്റ് അതാണ് ഡെവിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഫ്ഗാനി അമേരിക്കൻ റൈറ്ററായ ഖാലിദ് ഹുസൈനയുടെ കൈറ്റ് റണ്ണർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ അതിലൂടെ അഫ്ഗാനികൾക്ക് നഷ്ടമാകുന്ന സ്വത്വം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന മനോഹരമായ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് കൈറ്റ് റണ്ണർ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പരത്തി പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കൂൾ റീഡാണ് ജെ ആഷറുടെ തേർട്ടീൻ റീസൺസ് വൈ അതിപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലെ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു പരമ്പരയാണ് അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടൊരു പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ എന്നെ ഇതിനകത്ത് ആകർഷിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ അമേരിക്കയൊക്കെ വളരെയധികം ഒരു തുറന്ന സമൂഹമാണ് അവിടെ പുരുഷാധിപത്യ അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ പുലർത്തിപ്പോരുന്ന സദാചാര ബോധമൊന്നുമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് കുറേയധികം സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ഉള്ളൊരു സമൂഹമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റിയിൽ പോലും ഒരു ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി ഹന ബേക്കർ ഹന ബേക്കർ സ്ലക്ഷേമീന് വിധേയായി സ്ലക്ഷേമി എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ സദാചാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അപകീർത്തികരമായിട്ടുള്ള പ്രചരണം നടന്നതിൽ മനം നൊന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ആ ആത്മഹത്യ തുടർന്ന് അതിന് കാരണമായ പതിമൂന്ന് സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ടേപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് തേർട്ടീൻ റീസൺസ് വൈ ഒരു ഒരു ഗ്രേറ്റ് ക്ലാസിക് ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും വായിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു കൃതിയാണത് പോപ്പുലർ സയൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോരാത്തൊരു പുസ്തകമാണ് സേപ്പിയൻസ് യുവൽ നോ ഹരാരിയുടെ ചെറുപ്പക്കാർ നിർബന്ധമായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് യുവൽ നോ ഹരാരി ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെങ്കിൽ മൗലികമായ കൃതി തന്നെ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി വിവർത്തനമുണ്ട് അത് വായിക്കുക ഒരു കൃതിയെക്കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം വായിച്ചൊരു പുസ്തകമാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവ തലത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണമുണ്ട് അതിന് സൂസനയുടെ ഗ്രന്ഥപ
പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു പ്രചോദനം ചില ചില തലങ്ങളിലെങ്കിലും നൽകുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ എന്നെ ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി വായനാദിന ആശംസകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിന്ന് സ്മരിക്കുന്ന എൻ പണിക്കർ സാറിന് ഒരു നൂറ് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുക